নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল স্বাগত জানাইছো আসাম স্টাডি সেন্টার মর্নিং কারেন্ট এফেয়ার্স লো মর্নিং কারেন্ট এফেয়ার্সের যোগেদি আমি দৈনিক আপনার ওসর লো ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত সংঘটিত হয়ে থাকা শেহতীয় ঘটনাবিল আমি লো আনবলে চেষ্টা করছো আমি রাতে দশ বজার লগে লগে এই মর্নিং কারেন্ট এফেয়ার্স আপনার মুি করে দিও আর বিয়লি দুই বজাত আমার দৈনিক জি কে আড্ডা আসাম স্টাডি সেন্টার আমার এই ইউটিউব চ্যানেলের যোগেদি আপনার আমি জি কে বিল আপনার ওসর লো আনবলে চেষ্টা করছো গতি চাবলে নপাহরব আসাম স্টাডি সেন্টার যখন আমার এই চ্যানেলটি প্রথমবার চাইছে আপনাদের সাবস্ক্রাইব করো লাইক করো আর কাশত যদি নটিফিকেশন বেল লিখি সেই বেলটি ক্লিক করবলে নপাহরব যাতে আমি লো না ভিডিও মোর জাননি আপনার তৎক্ষণাৎ লাভ করব আজি আমার কারেন্ট এফেয়ার্স মুি করো আজি কারেন্ট এফেয়ার্সর প্রথম বিষয় আপনার সম্মুখতে এয়া প্রথম বিষয় হচ্ছে সমুদ্র শক্তি কি এই সমুদ্র শক্তি কত কি কেন আহক আমি জানবল চেষ্টা করি সমুদ্র শক্তি হয়েছে ভারত আর ইন্দোনেশিয়ার মাজত এই মাহর ছয়ের পর সাত নভেম্বরল বঙ্গোপসাগরত যুটিয়া নৌ শক্তি অনুশীলন হয়েছিল ইয়াক আমি সমুদ্র শক্তি নামে জানি পড়ো এই সমুদ্র শক্তি অনুশীলন ভারত আর ইন্দোনেশিয়ার মাজর এই দ্বিতীয় সামরিক নৌ অনুশীলন প্রথম অনুশীলন যাব বছর দুহাজার ওঠর সনের নভেম্বর মাহত ইন্দোনেশিয়া হয়েছিল সুরবায়া উপকূল ভালদরে হয়ে গেছিল আর এইবার ছয়ের পর সাত নভেম্বরল পুনের বঙ্গোপসাগরত এই সমুদ্র শক্তি নামে ভারত আর ইন্দোনেশিয়ার মাজত যুটিয়া নৌ অনুশীলন করে যায় এই অনুশীলনের মূল উদ্দেশ্য আসিল ভারত আর ইন্দোনেশিয়া দুইখন দেশের মাজত সাগরীয় সহযোগিতা বৃদ্ধি ভাল ভাল দিক সমূহ দুইখন দেশের মাজত আদান প্রদান আদি এই অনুশীলনত ভারতীয় যুদ্ধ জাহাজ আই এন এস কামুত্র আর ইন্দোনেশিয়ার যুদ্ধ জাহাজ কে আর আই উসমান হারুনে অংশগ্রহণ করেছিল আমার দ্বিতীয় বিষয় আজি এগারো সংখ্যক ব্রিক সম্মিলন ব্রিক সম্মিলন বা ব্রিক কাউন্টিজ আপনাদের নিশ্চয় জানে বিশ্বর আগশারীর পাঁচখান গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক দেশে এই ব্রিক সম্মিলন অনুষ্ঠিত করে এই দেশ কেন হয়েছে ব্রাজিল রাশিয়া ভারত চীনের দক্ষিণ আফ্রিকা অহা তেরো নভেম্বর তারিখে ব্রাজিলত তেরো সংখ্যক ব্রিক সম্মিলন অনুষ্ঠিত হব আর ভারতের হয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে এই সম্মিলনত ভারতক প্রতিনিধিত্ব করব আর মোদীক এই ক্ষেত্রে ভারতের সহযোগিতা জানাব এক বিশাল প্রতিনিধিত্ব যাব আর এই এগারো সংখ্যক ব্রিক সম্মিলনের মুখ্য শুধু স্লোগান মেইন থিম স্লোগান হয়েছে ইকনমিক গ্রোথ ফর এন ইনোভেটিভ ফিউচার ইতিমধ্যে কিন্তু যে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনীতি পাঁচখান গুরুত্বপূর্ণ দেশে এই ব্রিক সম্মিলন অনুষ্ঠিত করে ব্রাজিল রাশিয়া ভারত চীন আর দক্ষিণ আফ্রিকা এই পাঁচ এই পাঁচখান দেশের যে জনসংখ্যা এই জনসংখ্যা হচ্ছে বিশ্বর সর্বমুঠ জনসংখ্যার বিয়াল্লিশ শতাংশ বিশ্ব বাণিজ্যর সোতেরো শতাংশ এই দেশ কেখনে প্রতিনিধিত্ব করে আর ওয়ার্ল্ড জিডিপি টুয়েন্টি থার্ড পার্সেন্ট তেইশ শতাংশ এই দেশ কেখনে প্রতিনিধিত্ব করে এই ব্রিক রাষ্ট্রসমূহে মাজত যা বিষয় হয় এই বিষয়বিল আলোচনার মাজেদি সমাধান করবলে চেষ্টা করে লগতে কৃষি শিক্ষা স্বাস্থ্য বিত্ত বাণিজ্য প্রযুক্তিবিদ্যা আর যোগাযোগের বিষয়সমূহ এখন দেশে এইখান দেশ সহযোগিতা আগবাই আজি আমার কারেন্ট এফেয়ার্সর তিন নম্বর টপিকটি হয়েছে ইয়ার ইনফোসিস বটা দুহাজার উনিশ ইনফোসিস ভারতবর্ষর প্রযুক্তিবিদ্যার জড়িত একটা পরিচয় এই ইনফোসিসে দুহাজার উনিশ বর্ষর ছটা শাখাত বটা ঘোষণা করেছে এই বটা অহা বছর সাত জানুয়ারীত ভারতের নবেল বটা বিজয়ী অমাত্য সেনে প্রদান করব আর এই দুহাজার উনিশ বর্ষর বিভিন্ন শাখাত ইনফোসিস বটা লাভ করা ব্যক্তি সকল হয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং আর কম্পিউটার সায়েন্সত সুনীতা সারঙ্গী হিউমিউনিটিসত মনু ভি দেবন লাইফ সায়েন্সত মঞ্জুলা রেড্ডি ম্যাথমেটিক্যাল সায়েন্সত সিদ্ধার্থ মিশ্র ফিজিক্যাল সায়েন্সত মুগেশ সসিয়াল সায়েন্সত আনন্দ পাণ্ডিয়া এই বটা সময় ইনফোসিসে প্রত্যেক বছরে দিয়ে আছে বিশেষ করে দুহাজার ওঠেরো বছর সরি দুহাজার আট বছর চনের পর এই বটা সমূহ নিয়মিতভাবে ইনফোসিসে ভারতীয় মূলের যখন বৈজ্ঞানিক গবেষক ইঞ্জিনিয়ার সমাজ বিজ্ঞানী তোলক রেগুলারলি বটা প্রদান করে আর আটাইতো ইন্টারেস্টিং বিষয় হয়েছে যে ইনফোসিসের যদি বটা এই বটাটু 
ভারতবর্ষের যাক অন্যান্য বটা আছে এই বটা বিল আটাইতো উচ্চ মূল্য বটা এটা বটাত এজন বিজয়ী সত্তর লাখ কোটি টাকা দিয়া হয় আর এখন প্রমাণ সত্য বিজয়ী সকল দিয়া হয় আর আটাইতো গুরুত্বপূর্ণ কথা হয়েছে যে বিজয়ী সকলে এই নগদ টকার বিনিময়ত কোনো ধরনের আয়কর ইনকম টেক্স দিব না আমার ইয়ার আজির পিছর বিষয়টি হয়েছে আয়রা সম্মিলন আয়রা কি আয়রার যে ফুল মিনিং এই আমি যদি চাও ইন্ডিয়ান ওশেন রিং এসোসিয়েশন কম কমর অর্থ হয়েছে লাস্টত কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স তো উনৈশ সংখ্যক যদি আয়রা সম্মিলন আবুধাবিত এই যাওয়া সাত নভেম্বর তারিখে হয়ে যায় আর এই আয়রা সম্মিলনত বিশ্বর বাইশখন দেশের মন্ত্রী সকল ইয়াত অংশগ্রহণ করে আর এই সম্মিলনত সভাপতিত্ব করে সংযুক্ত আরব এমিরেটস আমি চাই ইয়াত চেয়ারমেন আসলে এবার সংযুক্ত আমির আরব আমি চাই দুহাজার সোতর আর উনিশ বর্ষর ইয়ার চেয়ারমেন আসলে দক্ষিণ আফ্রিকা আর প্রত্যেক বছরে দুবারক এই আয়রা সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয় এইবার এই যখন সম্মিলন হয়েছিল এই সম্মিলনের মূল শ্লোগান আসলে প্রমোটিং এ শেয়ার ডেন্সিটি এন্ড পাস টু পসপারিটি ইন ইন্ডিয়ান ওশেন ভারতীয় ভারত মহাসাগরক কেন্দ্র করে কেনক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করবা যায় সকল মাজত সহযোগিতা বৃদ্ধি করবা যায় ইয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল আর আটাইতক উল্লেখযোগ্য বিষয় হয়েছে ভারত হয়েছে আয়রার সর্ববৃহৎ টাকা মেক্সিমাম কন্ট্রিবিউশন ভারতবর্ষে আগবাই অলপতে ভারতে এক এক মিলিয়ন আমেরিকান ডলার আয়রার ফান্ডলে আগবাইছে আর দুহাজার পনেরো সনত ভারত প্রথম আয়রা সম্মিলন হয়েছিল এই সম্মিলন কোচিত অনুষ্ঠিত করেছিল ইয়ার পাশের যে বিষয়ে আমি আলোচনা করে গেছি এয়া হয়েছে আর্থ হিউজ অ্যাওয়ার্ড যার গুরুত্বপূর্ণ বটা আপনাদের নিশ্চয় ইয়ার নাম শুনেছে আর্থ হিরো অ্যাওয়ার্ড আর বি এস ইন্ডিয়া আর বি এস ইন্ডিয়া হয়েছে রয়্যাল বেঙ্ক অফ স্কটলেন্ড ইন্ডিয়া তেওঁলোকে দুহাজার উনিশ বর্ষের বাবে আর্থ হিউজ অ্যাওয়ার্ড ঘোষণা করা হয়েছে আর এটা গুরুত্বপূর্ণ এটা সুখবর বলে আমি কব পড়ো যে এজন ব্যক্তিয়ে এই আর বি এস ইন্ডিয়ার রয়্যাল বেঙ্ক অফ স্কটলেন্ডের যে বটা আর্থ হিউজ এওয়ার্ড এটা লাভ করবলে সক্ষম হয়েছে সাধারণত এই বটা এই পরিবেশ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ক্লাইমেট চেঞ্জের ক্ষেত্রে যিসকল ব্যক্তি কাম করে থাকে এই বটা প্রদান করা হয় আর দুহাজার উনিশ বর্ষের বাবে এই বটা বিজয়ী ব্যক্তি সকল হয়েছে ভলু আব্রার খান রাজস্থান ভারতপুর দিয়া হয়েছে গ্রীন ওয়ারিয়র আর ডিম্বেশ্বর দাস একটু গ্রীন ওয়ারিয়র বটা প্রদান করা হয়েছে ইলা ফাউন্ডেশন পুনের আর্থ গার্জেন বটা প্রদান করা হয়েছে ঐশ্বর্য মহেশ্বরী উত্তর প্রদেশের সেফ দ্য স্পেসিস রেয়ার স্পেসিসবিল সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে বটা দিয়া হয়েছে সতীশ তামিলনাড়ু সেফ দ্য স্পেসিসর বটা প্রদান করা হয়েছে জালালুদ্দিন বাবা জম্মু কাশ্মীর ইন্সপায়ার অনুপ্রাণিত করার কারণে আর প্রমিলা বিশ্বই উড়িষ্যা লাইফ টাইম এচিভমেন্টর কারণে এই বটা প্রদান করা হয়েছে তো বন্ধুবান্ধব বিভাগ আজি আমি পুনের কেটামান গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন কারেন্ট এফেয়ার্স আপনার লো আহিলো চাবলে নপ আমার এই আসাম স্টাডি সেন্টারের মর্নিং কারেন্ট এফেয়ার্স দৈনিক আমি পুয়া দশ বজার লগে লগে আপনার বিভিন্ন বিষয় সামরি কারেন্ট এফেয়ার্সবিল আপনার ওসলে লো আনবলে চেষ্টা করি আপনাদের কেনকা পালে কমেন্ট বক্স কমেন্ট দিব আর এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নাপাব লাইক করে নাপাব আর নটিফিকেশন বেলটি ক্লিক করবলে নাপাব কিন্তু আজিলে আপনাদের মাজের মর্নিং কারেন্ট এফেয়ার্সরপরা আমি বিরামে গেছি কালিলে পুনের মর্নিং কারেন্ট এফেয়ার্সর লগ করার প্রতিশ্রুতি ধন্যবাদ